안녕하세요 스터디 인 스웨덴 디지털 앰베세더 원희입니다 오늘 영상에서는 졸업을 코앞에 두고 논문 학기를 보내고 있는 저의 일상을 짧게 보여드리고 저와 같은 상황에 있는 친구들의 인터뷰와 마지막으로 2년간 저의 생생한 스웨덴 경험에 대해 담아보았습니다 영상 끝까지 재밌게 봐주시면 감사하겠습니다 Pakistan. I am studying at Lund University. I studied two years master program in medical sciences. Oh, nice. Yeah. Why yeah. did you choose to come to Sweden and study here? Uh, I was looking for my like to study master program in an international university. Oh. So I applied in Sweden and Lund University was one of my top choices and oh. I got the admission so I moved here. Then my second question is how was the two years since you came to Sweden uh, but firstly about how was to study in Sweden? Yeah my overall experience in Sweden for two years was exciting and challenging uh, like uh, the study was very intensive sometimes oh. because there was a lot of self-study, writing assignments, doing presentations but yeah i managed it it was manageable so yeah it's a lot of hard work yeah i understand yeah, yeah but what about then life generally life in sweden as a student uh -huh. life in sweden is i guess very boring <laughs> <laughs> it was nice actually i made a lot of friends in lund even Lund is a small city and it's very easy to like find people and friends and have get together, meet friends on weekends. So I like this city, Lund. I had a great time here. If you could go back to the time when you just arrived to Sweden and start studying in Sweden, is there anything you would do a bit differently or you regret that you didn't do this? Uh, no, I don't think so that I would like to change anything. Oh. Yeah, it was a challenge to do like two years master program at Lund University with such high competition. So I would not like to change anything because I like my experience of studying at Lund University. Yeah, yeah. that's nice. Thanks. Thank you so much. Thank you. Hello. Uh, 안녕하세요. 안녕하십니까. My name is Rolling and I'm studying in welfare policies and management as a second year student. It's a master program, by the way. <laughs> <laughs> Why did you choose to come to Sweden and study here? First of all, I feel like it's time for me to step out of my comfort zone. I've been always like, you said like, I always want to study abroad. I kind of had the picture of the, how do you say, like Northern Europe fantasy. Yeah, like it's quiet. People are like keeping distance with each other, respectful mm -hmm. environment. Like, how has been your life or study in Sweden? So, firstly, 
I'm curious for two years how was your study in Sweden? The module like the system is really different from uh, the one I got used to like the Chinese system uh, you get different study vibes here it's more chilled and you take one course uh, for a certain period only for that one course that you can dedicate to that course then you don't you don't really get distracted by other course I think that's a really good point mm -hmm. what about then your life generally in Sweden my life my what? life is good <laughs> what life. did you like the most in Sweden friends ah friends yeah okay. it's like you have friends around you and you are doing the basically same things like study as a student you can somehow uh, understand each other and but the thing is like here the weather is more affecting than i thought before yeah like now the weather is super nice it's like sunny warm <laughs> so i can i really have a good mood but if it's like windy or cloudy like really do me i don't really get outside i just stay in my own room and yeah. being pathetic if you could go back to the time when you arrived to sweden and start yeah. studying would you do something differently is there anything you would regret or you do in a mm. different way you wish i mean i don't regret coming here mm, but because i came here right after i finished my bachelor study before in my values it's like if you study, you study all the time and after study you got to work but here it's like you can study and then you work and can, then you can go, go back to study again and I kind of regret like I haven't done some work before I came here if I can get to work, I could get like better knowledge about the, the industry I'm working with I, I feel like if I have uh, get some work experience, I could mm. have a uh, I don't know, maybe do it easier. Thank you for your answer. Hello, I'm Yannick van der Pol. I come from the Netherlands and I study a master in economic development and growth. Why did you choose to come to Sweden and study here? Uh, first of all, my uh, university in the Netherlands had a cooperation with the university in Sweden. That's how I got to know the Lund University in the first place. And also, I know that Sweden, Swedish people, they talk good English and study is free, of course, so that also helps for me as a European. I'm curious, how has your one year been here in Sweden? And firstly, how was your study in Sweden? I feel like the study is very nice in Sweden. You get a lot of space to work with. Like mm. uh, there is no strict rules to, um, let's say, do this for this assignment. Quite free to uh, do whatever you want within uh, certain borders of the assignment. Um, but that is also a little bit difficult for me because I was also used to, you do this, then, you know, uh, and about study life, uh, I feel like it's very nice in Sweden and in Lund. Um, the people are always friendly, I feel like, and uh, my classmates, my study mates are also very nice. So yeah, the weather is good for now. <laughs> um, if you could go back to the time when you arrived to Lund, uh, and start study again, would you change anything or would you do something different way? No, I think I would do the same. Um, maybe even try more to not be behind at some assignments because, well, you always, uh, every week you have to read quite a lot of uh, papers. So maybe I have to be more on, on the same pace with the study, but for the rest, I think I'm, I would do the same. 100% satisfied? Yes. <웃음> nice. Thank you. Yeah. 지금까지 졸업을 앞둔 저의 막 학기 일상과 마찬가지로 졸업을 앞둔 친구들의 인터뷰를 보여드렸는데요. 마지막으로 같은 인터뷰 질문을 가지고 저 스스로를 인터뷰하면서 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 일단 제가 스웨덴에 오게 된 계기는 어, 학부 때 교환학생 프로그램을 통해서 스웨덴 북부에 있는 우메오 대학에 갔었는데 그때 1년이라는 짧다면 짧고 길다면 긴 시간이었지만 
배웠던 수업들을 통해서 스웨덴과 노르딕의 사회민주주의 사회복지 모델에 굉장히 큰 관심을 갖게 되었고 무엇보다도 그때 생활이 제 삶에서 가장 행복했던 순간들 중에 하나였어서 원래도 석사 공부를 할까 고민하고 있던 와중에 그 교환학생이 아 석사를 스웨덴으로 유학을 와야겠다라는 결심을 하게 되는 가장 큰 계기가 되었습니다. 다음으로 이제 거의 2년 정도 된 스웨덴에 와서 석사 공부를 하고 생활을 한 소감을 말씀을 드리자면 저는 개인적으로 정말 정말 공부에 있어서 큰 만족을 했습니다. 물론 처음에는 조금 적응하는 데 힘든 점이 꽤 있었어요. 왜냐면 스웨덴의 학습 교육 시스템이 한국의 교육 시스템이랑 굉장히 좀 차이가 있기 때문에 일단 한국에서는 교수님이 강의를 해주시는 거를 듣고 기억하고 그걸 이해하는 식의 강의가 많았다면 여기서는 사실 강의는 매주 그렇게 많지 않은데 토론이나 세미나 그리고 개인이 해나, 해가야 하는 읽기 과제나 쓰기 과제가 굉장히 많았어요. 그래서 처음에는 사실 계속해서 저의 생각을 말해야 하고 적극적으로 질문하고 대답하고 해야 하는 토론식 수업이 어색하기도 하고 또아 괜히 좀 말했다가 틀린 거 말하면 어떡하지? 하는 두려움이 있잖아요. 그런 두려움 때문에 다른 친구들에 비해 말을 잘 많이 못하는 제 자신이 조금 한심스럽기도 하고 자신감이 많이 없어지고 그리고 또 한국에서는 이렇게 필기 시험을 꼭 봤었는데 여기서는 필기 시험은 한 번도 본 적이 없고 다 에세이 쓰고 논문 읽고 저의 생각을 포함시켜서 보고서를 써내야 하는 시기 기말 과제고 그렇다 보니까 영어로 되게 깊이 있는 학문적인 부분을 얼마만큼 잘 써서 내야지 내가 좋은 점수를 받을 수 있지? 라는 거에 대한 감이 잘 없었어서 초반에는 조금 어려움을 겪기는 했지만 그거는 한 두세 달 정도면 적응이 됐고 결론적으로 2년 동안 저는 이런 수업 방식 덕분에 어떤 문제를 하나를 가지고 정말 다양한 방법에서 생각하는 능력을 많이 길렀다는 거를 체감하고 있어요. 그리고 또 가장 인상 깊었던 수업 중에 환경과 복지를 연관시켜서 배우는 수업이 있었는데 사실 한국에서는 따로는 배워본 적은 있어도 이거를 뭔가 결합시켜서 어떻게 발전시켜 나갈지에 대한 학문은 아직까지는 배우는 게 보편화돼 있지 않아서 한국에서 배우기 어려운 약간 스웨덴에서만 발전 조금 더 발전되어 있는 그런 분야를 수업을 통해서 배울 수 있었던 것도 너무 좋았기 때문에 저는 학업에 있어서는 거의 100% 만족을 합니다. 그럼 이제 생활에 있어서는 어땠냐면 음... 친구들 인터뷰하면서 제 인연을 돌아보게 되더라고요. 이제 아쉬운 점들, 후회하는 점들이 있는 것 같아요. 아무래도 제가 교환학생 때 스웨덴에 대한 경험이 1년 정도 있었다 보니까 그때 너무 좋았던 기억들이 있는데 석사 공부를 하러 온 저는 교환학생의 저와는 상황이 완전히 다르잖아요. 지금은 진짜 제 미래를 위해서 온, 거, 온 거기 때문에 그거에 대한 부담감도 있고 또 비교적 2년이라는 오랜 시간 지내다 보니까 한 나라에 살면 아무리 좋은 나라라고 해도 단점이 보이기 마련이잖아요. 병원을 이용할 때, 아플 때 이런 조금 현실적인 부분들에서 확실히 한국이 정말 빠르고 정말 편하고 내 언어로 이렇게 내가 어디 아프고 이런 문제를 해결해 주세요 이렇게 말해서 해결받을 수 있는 상황이 정말 좋은 상황이었구나 그런 한국에 있을 때의 소중함 그리고 가족들도 그립고 친구들도 그립고 이런 외로움도 좀 느꼈던 것 같아요. 그래서 아쉬운 점은 그럴 때 저는 그런 외로움을 이기려고 많이 노력은 요즘에는 진짜 그걸 많이 노력하는데 처음에 왔었을 때 1년, 1년 반 정도는 그런 외로움이나 약간 현실에 부딪혀서 약간 좌절스럽고 그럴 때 그냥 누워있고 무기력하게 있고 감정을 이겨내려고 하지 않고 느끼고만 있었던 것 같아요. 만약에 제가 2년 전으로 되돌아가서 바꿀 수 있는 기회가 생긴다면 저는 아마 그럴 때일수록 더 스웨덴에서만 내가 누릴 수 있는 게 뭐가 있을까? 스웨덴 헬스장 저렴하니까 빨리 헬스장 끊어가지고 운동을 하자. 아니면 자연이 너무 예쁘니까 자연에서 좀 걸어보자. 이런 생각을 하면서 좀 몸을 움직였으면 
그 시간들을 슬퍼만 하지 않고 좀더 알차게 보냈을 수 있지 않을까? 그게 좀 아쉽기는 해요. 2년 동안 돌이켜보니까 작고 큰 많은 일들이 있어서 이렇게 말이 길어졌는데 이 영상을 만들면서 그 순간들을 다 떠올려 볼수 있어서 너무 소중하고 너무 좋았고 이 영상을 보시는 분들 중에 스웨덴 생활이나 공부에 대해서 질문이 있으신 분들이 있다면 편하게 댓글도 남겨주시고 제 이메일 주소로 연락 주셔도 돼요. 여기에 적어 놓을게요. 네, 여기까지 영상 봐주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드려요.